പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ട്യൂട്ടോറിയലുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു റിലേഷൻസ് പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള റിലേഷൻസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ സിമട്രിക് റിലേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ പിന്നെ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നാൽ അതിനെ നമ്മൾ പേരിട്ടു ഇക്വാലൻസ് റിലേഷൻസ് പേരിട്ടു ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് പിന്നെ വേറൊന്ന് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാം സി ദ ഫിഗർ ഹിയർ ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ഗിവൺ എഫ് ആൻഡ് ജി അല്ലേ this function f is defined from the set a to b where a is what a b c b is f of a f of b f of c what does f of a mean f of a means image of the element a under the function f agana ne ivda f of a varunad so that is f of b like f of b means image of the element b under the function f that is f of b similarly f of c so the function f is defined from a to b and another function g is defined from b to c c is here here the set c is represented by the elements g of f of a g of f of b g of f of c so that's angle one നമുക്കറിയാം ഫംഗ്ഷൻ ജി ആണ് ഡിഫൈൻഡ് ആയത് ബി ഇന്ന് സിയിലേക്ക് അപ്പം നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പകരം ജി ഓഫ് എന്ന് പറയണം ക്ലിയർ ഇങ്ങനെ ജി ഓഫ് എന്ന് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ജി ഓഫ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ എഫ് ഓഫ് എയുടെ ഇമേജ് അതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക സോ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എ ക്ലിയർ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ബി ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സി മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ ടു ഫംഗ്ഷൻസ് എടുത്ത് എഫ് ആൻഡ് ജി അപ്പോൾ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റൈൽ നോക്കണം എ ബി സി ത്രീ സെറ്റ്സ് ആർ ഗിവൺ ഹിയർ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ആർ ഗിവൺ ഓൾസോ ഗിവൺ ഇൻ ദ സെറ്റ് ബി ഓൾ എലമെൻറ്റ്സ് ആർ ഇമേജസ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ സെറ്റ് എ സിമിലർലി ഓൾ ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ സി ആർ ദ ഇമേജസ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ബി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എ അതാണ് സീലുള്ള എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ സീലുള്ള എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു നേച്ചർ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദിസ് സെറ്റ് എ ആൻഡ് എൻഡിങ് അറ്റ് ദ സെറ്റ് സി ഇങ്ങനെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ എ എൻ്റെ ഇമേജ് എഫ് ഓഫ് എ എഫ് ഓഫ് എൻ്റെ ഇമേജ് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എ സോ എ ടു സി Actually, you are given two different functions, f and g, but invisibly one more function is uh, also here. What is that? It is n-c-lake. No. n-c-lake is a function. We will see that function is a function. That function is a function. That function is a element of g of f of i. No. g of f of b. g of f of c. So, we can represent these elements as g of f of x generally g of f of x the function from a to c of the form g of f of x f of x appo ivide engane kaanunnondana nammal aa peru koduthirullathu ee g of f of x ne nammal soojipikkunnathu g dot f isn't it g dot f so g dot f is a function different from a to c appo ivada nammale rendu function aanu aadi eduthathu a nu b like ullad f pinne b nu c like ullad g pinne a nu c like um oru function undu aa function aanu g dot f appo a nu c like ullad function thaniyana nammal parayathu inda kaaranam function de rendu properties ivada satisfy cheyunnundu appo nokku a il nu oru error mark pogunnundu അത് സീലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ 
കെ എന്ന് ഒന്ന് കൂടുതൽ മോർ ദാൻ വൺ എറോ മാർക്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ എന്ന് ഒരേ ഒരു എറോ മാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെമിനാറിന് ബി എന്ന് അല്ലേ സെമിനാറിൽ സി എന്ന് സോ ദിസ് ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓർ ദ റിലേഷൻ ജി ഡോട്ട് എഫ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ബോത്ത് ദ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ എ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഹെൻസ് ജി ഡോട്ട് എഫ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ജി ഡോട്ട് എഫ് ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആസ് വാട്ട് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേജിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം എന്താണ് ഇഫ് ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ഗിവൺ ആസ് ഇൻ ദിസ് സ്റ്റൈൽ അനദർ ഫംഗ്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ടു തേർഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷനാണ് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു സംയുക്ത ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ അത് നമ്മൾ പറയും കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദീസ് ടു ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കും ജി ഫ്രം എഫ് ജി ഡോട്ട് എഫ് ഫ്രം എ ടു സി ഇത് ജി ഡോട്ട് എഫ് ഫ്രം എ ടു സി ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ് ഫോർ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായത് ഈ സിയിലുള്ള ആ എലമെൻസിൻ്റെ പ്രകൃതം നോക്കിയിട്ടാണ് നേച്ചർ നോക്കിയിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സി നെക്സ്റ്റ് പേജ് there is also similar type of functions f and g so a is a set connecting with the elements containing elements a b c b is f of a f of b f of c nertha parnadha pole enna elements undu hmm. f different ayinadhu a nu b like aanu b different ayidhu b nu c like aanu so my question is whether this function f വൺ വൺ എഫ് വൺ വൺ ആണോ നമുക്കറിയാം വൺ വൺ ഇങ്ങനെ വൺ വൺ അല്ലേ വൺ വൺ ആണ് എസ് എഫ് ഈസ് എഫ് ഈസ് വൺ വൺ അറ്റ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ എഫ് ഈസ് വൺ വൺ ഈസ് എഫ് ഓൺ ടു ഓൺ ടു ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഇതിൽ നിന്ന് ബാക്കി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ദിസ് എഫ് ഈസ് ബോത്ത് വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു so look at this question is f bijective s f is bijective why what is bijective function a function is said to be bijective if it is both 1 1 and 1 2 so f is bijective function then what about your opinion about the function g is also 1 1 and 1 2 so g is also bijective then what about g dot f g dot f no g dot f no rainbow ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അല്ലേ അതായത് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എ അല്ലെ ജി ഡോട്ട് എഫ് ജി ഡോട്ട് എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുമായിരിക്കും ജി ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിൽ ജി ഇത് എഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ കൺഫ്യൂഷൻ വരും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല എലമെൻറ്റ് നോക്ക് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നത് സോ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഫ്രം എ ടു സി അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് എസ് ഇതിന് ഒരു ഇമേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ബീക്ക് ഒരു ഇമേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് ഇത് സീൻ്റെ ഇമേജ് ഈ സാധനമാണ് സോ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഡിഫൈൻഡ് ഫ്രം എ ടു സി ഈസ് വൺ വൺ പിന്നെ ഓൺ ടു ആണ് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഇല്ല ബാക്കി ആരും ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഈസ് ബോത്ത് വൺ വൺ ആൻഡ് വൺ ടു ദർ ഫോർ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഈസ് ഓൾസോ ബൈജക്റ്റീവ് അപ്പോൾ കോമ്പോസിറ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ വൺ വണ്ണും ഓൺ ടുവും അതുപോലെ ബൈജക്ഷനും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കോമ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇതിനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മുമ്പ് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് എ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻ ഫ്രം ദ സെറ്റ് എ ടു ബി എലമെൻസ് ഫോർ ദ സെറ്റ് ആർ ഓഫ് എ ബി സി ബിയിലുള്ളത് എലമെൻസ് ആർ ഇമേജസ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻസ് ഓഫ് ദ സെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എ അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് ഓഫ് എ എഫ് ഓഫ് ബി എഫ് ഓഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ക്ലിയർ എഫ് ഫ്രം എ ടു ബി ഈസ് ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ ഇനി ഏറോ മാർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ബി എന്ന് എയിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം അല്ലേ എഫ് ഓഫ് ബി എന്ന് ബിയിലേക്ക് പോകണം എഫ് ഓഫ് സി എന്ന് സിയിലേക്ക് പോകണം അങ്ങനെയാണ് നിമേജൻ ജി അങ്ങനെയാണ് നിമേജൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ എഫിൻ്റെ പേര് മാറ്റി ജി എന്ന് പറയാം സോ വാട്ട് ഇസ് ജി ജി 
കണ്ട് കണ്ടീഷൻസും ജി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദർഫോർ ജി ഈസ് ഓൾസോ എ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ എഫ് ഫ്രം എ ടു ബി ഈസ് ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമേജിൻ ചെയ്ത ജി ഫ്രം ബി ടു എ ഈസ് ഓൾസോ എ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു ദർ ഫോർ ജി ഈസ് ഓൾസോ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അത് ക്ലിയർ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ബൈജക്റ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ബൈജക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഓഫ് ദ റിലേഷൻ ജി ഫ്രം ബി ടു എ ഇസ് ഇറ്റ് എ ഫംഗ്ഷൻ എസ് ഇറ്റ്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ വൈ ജി സാറ്റിസ്ഫൈസ് ബോത്ത് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ എ ഫംഗ്ഷൻ അത് ക്ലിയർ ആയി അപ്പോൾ എഫ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു ജി ഒരു ഫംഗ്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്തു രണ്ടും എന്താണ് ബൈജക്റ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഈ എഫ് എന്നത് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയും ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പം ഇമാജിൻ ചെയ്ത ജി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ തിരിച്ച് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്ന് ബിയിലൊക്കെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി എന്ന് ഏലൊക്കെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ത് ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായതാണ് ഇഫ് എഫ് ഫ്രം എ ടു ബി ഈസ് ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ ജി ഫ്രം ബി ടു എ ഈസ് ഓൾസോ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ സിമിലർലി എഫ് വെൻ എഫ് ഈസ് എ ടു ബി ഇൻവേർട്ടിബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ജി ഈസ് ഓൾസോ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ജി ഈസ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് ഓർ എഫ് ഈസ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ജി അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് എന്നതിനെ പറ്റി ചെറിയൊരു ധാരണ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ജനറലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് ബിയിലൊക്കെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആവണമെങ്കിൽ ബിന്ന് എയിലൊക്കെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവണം അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ജി ആണ് എഫിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ജി ഈസ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് തിരിച്ചും പറയാം നമുക്ക് എഫ് ഈസ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ജി അല്ലേ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് ജി അപ്പോൾ തിരിച്ചും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാം ഇൻവേർട്ടിബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്നതിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു ധാരണ കിട്ടിക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഐ എം ടേക്കിംഗ് എ സെറ്റ് എ ആൻഡ് അനദർ സെറ്റ് ബി എയും ബി എടുത്തു അപ്പോൾ എയിലും ബിയിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ എ തന്നെ ഇപ്പുറം വീണ്ടും എഴുതുന്നു അപ്പോൾ ഇത് എ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് എ ബി സി അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം അപ്പോൾ എ ബി സി തന്നെ എലമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ എ എന്ന് ബിയിലേക്കുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഇനി ബി എന്ന് എയിലേക്ക് അത് ഇവിടെ നിന്ന് ബി എന്ന് തിരിച്ച് എയിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരച്ച് കൊണ്ട് മാത്രം സോ എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഫ്രം എ ടു ബി അനദർ ഫംഗ്ഷൻ ജി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഫ്രം ബി ടു എ ദാറ്റ് ഈസ് ബി ടു എ ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം എ ഇസ് ഹിയർ ദെൻ ഇമേജ് ഓഫ് എ ഇസ് എഫ് ഓഫ് എ ഇമേജ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എ ഈസ് വാട്ട് ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലേ ഇത് എഫ് ഓഫ് എ ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എ ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ വൺസ് അഗെയിൻ എഫ് ഓഫ് ദിസ് എലമെൻറ്റ് can be seen here which is named as f of a then g of this element can be seen here that is g of f of a but it is already known as a nertha parinjittund a thanneyana evadu undathu alle appo namukku endu kitti po ivadu nokku ivadu a n a n എ യിലേക്ക് നേരത്തെ എ എന്ന് സിയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതാണ് ജി ഡോട്ട് എഫ് അല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ജി ഡോട്ട് എഫ് അപ്പോൾ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് എ ആരാണത് എ തന്നെയാണ് ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് എ ആരാ എ തന്നെ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് എ അതിൻ്റെ ഫോമിൽ എന്തായിരുന്നു ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് എ ഐ സിക്കിൾ ജി ഓഫ
g dot f of x is equal to identity function नाण इदने पारण i identity function on the set k so a दन यले so g dot f of x equal to i a what is i a the identity function defined on the set a but g dot f of x is equal to i a இது நம்மக்கு திரிச்ச பார்ந்தால் f dot g of x equal to i b now கொடுத்திருந்து இவ்வட g இம் இவ்வட f வாது நிறுதுங்கள் அது இது ஒரு மாரும் பட்டு ஒன்று பராட்டாவச்சுவில்லும் கிளியராம் g dot f of x is equal to i a similarly f dot g of x is equal to i b where i b is what identity function defined on the set b அப்பாது இந்த figure அல்லா இது 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 இந்த figure மாத்ரம் நம்மக்கு இது வேச்சு உன்னும் G is the inverse of F. G is the inverse of F. This is the function. This is the function. This is the function. We will discuss this in the class room. This is the function. 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 If F is bijective, then the inverse G is also a function. That is bijective. This is the function. बंदा बोल मन साइड वाले में इन्वर्स ऑफ एफ है ना हमने इधर बोल रहे हैं दिखाने को डिनोट सिंबल डिनोट है ना एफ इन्वर्स तो इन्वर्स ऑफ एफ आ रहा है ना अधे जी है ना जी इस ता इन्वर्स ऑफ एफ तो इस एफ इन्वर्स तो वाले एफ इस ता इन्वर्स ऑफ जी तो इस जी इन्वर्स पर एफ इन्वर्स मीन्स अब ये फिगर ना हमको कार्य में इसलिए इंदा कॉम्पोजिटिव फंक्शन टेस केस रूम हमको इंदा ना इन्वर्स ना डिफेंड चाहे मटी पट्टू पर वो उधर क्लियर आये तो हमको आठवें पेज ले पढ़े हम सी हियर और जर्लाइज़ या सेम फिगर इन्होंने बनाये चलते हैं फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी फंक्शन जी फ्रॉम बी g dot f of a, g dot f इधे, ये तो सी लगे, g dot f of a is equal to what? a, a, that is belong to capital A, अल्लाह, अंगने आरा ना मलंदो बरने identity function defined on the set a, i a ने बरनो, और आने आरता पारना कारिंग गलन में generalize ही दी जाना है, if f and g are two invertible functions, then g dot f is equal to identity function on the set a, i a and f dot g is equal to the identity function defined on the set b that is i b so we will now see the concept of the concept the concept inverse can be defined in term of composite function so if you are given two functions f and g and f is defined from the set a to b and g is defined from the set b to a and if f and g are invertible functions then these conditions must be satisfied g dot f identity function a get to number the a elements in the room f dot g nil under virtual as i b get to num identity function on the set b per by the more code than problems chamber then okay the code the right to balance it out you know okay a example of a course interesting i example figure okay no good function f is given from a to b G is given from B to C. Now, we will see B is the same. Now, one example. A elements are of 1, 2, 3. B is not the same. This image is not the same. Correctly, it is F of 1. That is A. F of 1, that is A. F of 2, that is B. F of 3, that is C. Similar here, this is G of A. This is apple. G of B, that is ball. G of C, that is cat. तो आप मानसिक लाये इधर वाला और एक्साम्पल आता हूँ। सी, व्हाट इस एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन आ रहा है? ये एस क्लियर, एफ ऑफ वन इसी कल तो ये। अब तीर चांगो टाइम है इन्वर्स फंक्शन। अबे इवर द एफ ऑफ ए इसी कल तो वन नम्बर बार नाल, इवर द नांगो टो बारे में बोल, एफ इन्वर्स ऑफ ए 
ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു തരും അത് ഇൻവേഴ്സ് അല്ലെ തിരിച്ച് പോകുന്നതാണെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് സോ എഫ് ഓഫ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ക്ലിയർ ദൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൺ ഈസ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു വൺ അങ്ങനോട് പറഞ്ഞു എഫ് ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ ആ ലൈൻ ക്ലിയർ ആണ് ഇനി നമ്മളെ ഫോമുല എന്താണ് ജീഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സിന് പകരം വൺ അപ്പോൾ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഇതല്ലേ എ എന്ന് സീലൊക്കെ എത്തണം അപ്പം ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാ സീലൊക്കെ എത്തണം ആരാണത് ആപ്പിൾ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആപ്പിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരും ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആപ്പിൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ആപ്പിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇതേപോലെ എഫ് ഓഫ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇപ്പം എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇതേപോലെ ഇതിലും അല്ലേ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് വൺ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് വൺ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് വൺ ഈസ് ആപ്പിൾ ദോർ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ആപ്പിൾ ഈസ് വൺ എസ് ക്ലിയർ ദെൻ you have to find this uh, you have to find the answer for this question kaana bol complication undavu but very simple ipo enda oda question enda g dot f whole inverse dot g dot f of 1 anna see also g dot f of x look at this one itrem g edka g g dot f of x alle dot avadu thane undu dot avadu thane undu dot inde ipparthu ullathu g aanu dot inde apparthu ullathu g dot f aanu dot inde ipparthu ullathu g dot f ude ivada g dot inde ipparthu ullathu corresponding f inu varu ivada g dot f appo endha formula g of f of x adu vattu maati parana alle appo g of ivada g dot f inverse g dot f inverse of f of x g dot f inverse of f of x ne pore idu ivade g dot f of x ana sradhichu nokke enu manasilo then g dot f inverse angane edhi what is g dot f of 1 g dot f of 1 is what apple appo idu varu apple ne edhi alle appo g dot f inverse of apple നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് വൺ ആപ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ആപ്പിൾ ഈസ് വാട്ട് വൺ വൺ അതെവിടെയുള്ളതാണ് എയിലല്ലേ വൺ ബിലോങ്സ് ടു എ അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജി ഡോട്ട് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഡോട്ട് ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് വൺ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ വൺ കിട്ടി ഇനി ജി ഡോട്ട് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് ടു കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ബോളിലൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ച് ഇവിടത്തേക്ക് എന്നത് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ബിലോങ്സ് ടു എ അത് ഇവിടെ വൺ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ടു കൊണ്ട് കിട്ടും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ത്രീ കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ വാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ ദ സെറ്റ് എ ദാറ്റ് ഇസ് ഐ എ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലായത് ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിം ചെയ്താൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ദ സെറ്റ് എ കിട്ടും അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ് ലൈൻ നോക്ക് അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ് കൊടുത്തത് ജി ഡോട്ട് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഡോട്ട് ജി ഡോട്ട് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എ അല്ലേ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഡോട്ട് ജി ഓഫ് എഫ് ജി ഡോട്ട് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എ വിച്ച് മീൻസ് വാട്ട് ജി ഡോട്ട് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഡോട്ട് എഫിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഈ ജി ഡോട്ട് എഫിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആരാണ് എഫിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുക എഫിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് മീൻസ് എഫ് റെസ് ടു മൈനസ് വൺ സിമിലർലി ഇനി വേറെ ഫംഗ്ഷൻ സപ്പോസ് ദർ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ കെ വാട്ട് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ് കെ ഇൻവേഴ്സ് സിമിലർലി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എം എന്ത് പറയും എം ഇൻവേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ജി ഡോട്ട് എഫ് ജി ഡോട്ട് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ജി ഡോട്ട് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പം 
f and inverse f inverse g and inverse g inverse so g dot f and inverse g dot f inverse angana namaku parayan vendi kayum say here ipo question nerthe parna adhe graph thanne nammala formula namaku ariya nerthe parna g dot f of x is equal to ivada parayittunde g dot f of x g dot f of x equal to what? g of f of x அது எஃப் ஜியும் அங்கோட்டும் இங்கோட்டும் மாற்றியாலும் நமக்கு அடுத்த ஃபார்மில் கிட்டும் வந்து எஃப் டோட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்கல் டு எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அங்கேயும் பரையும் வாட் இஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன் தட் இஸ் ஏ வாட் இஸ் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ தட் இஸ் ஒன் தென் வாட் இஸ் ஜி டோட் எஃப் ஆஃப் ஒன் ஜி டோட் எஃப் ஆஃப் ஒன் இஸ் ஆப்பிள் அண்ட் ஜி டோட் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஆப்பிள் ஜி டோட் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஆப்பிள் அந்த ஒன் கிளியர் ஆகும் ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഡോട്ട് ജി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ആപ്പിൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത്ര ക്വസ്റ്റൻ ക്വസ്റ്റൻ പോലെ എടുത്താൽ മതി എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഡോട്ട് ജി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ആപ്പിൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോമിൽ നോക്കി എഫ് ഡോട്ട് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്താ എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെ എഫ് എഫ് ഡോട്ട് ജിക്ക് പോയാൽ ഇവിടെ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഡോട്ട് ജി ഇൻവേഴ്സ് അപ്പോൾ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ജി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ആപ്പിൾ That is F inverse of, what is G inverse of apple? That is G. G inverse of apple is what? G inverse of apple is what? A. So G inverse of apple, G inverse of apple, A. For A, B. F inverse of A. What is F inverse of A? We have F, F of 1 equal to A. So F inverse of A equal to 1. So, f inverse of a is equal to 1. Here, 1 over and a in and. Now, we have to apple and ball. Apple and ball are 1 and 2. Apple and ball are 2 and 2. Apple and cat are 3 and 2. So, we have to say i a and i in a function are the same. No. So, f inverse dot g inverse and then i in a function on the same. a and 2. അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് ജി ഇൻവേഴ്സ് ഡോട്ട് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എടുത്താൽ ഐഡൻറ്റി ഫംഗ്ഷൻ വൺ സെറ്റ് ബി വരും അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് നോച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആവും ഇനി ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കുക ജി ഡോട്ട് എഫ് ഹോൾ ട്രേസ് ടു മൈനസ് വൺ അത് ജി ഡോട്ട് എഫിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്താവും ജി ഡോട്ട് എഫിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് നോക്കാം ജി ഡോട്ട് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് വൺ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ചെയ്താൽ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് അതുപോലെ വെച്ചു വാട്ട് ഇസ് ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് വൺ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് വൺ ആറ് ആപ്പിൾ അപ്പോൾ ആപ്പിൾ നിന്ന് ജി ഡോട്ട് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ആപ്പിൾ എന്താ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ആപ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇനി ജി ഡോട്ട് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബോൾ ടു വരും അടുത്ത അല്ലേ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് കേറ്റ് ത്രീ വരും അപ്പോൾ അതും ഐഡൻറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തപ്പോഴും ഇവിടെ ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടിയേ സെയിം സാധനം തന്നെ കിട്ടി ഐ എ തന്നെ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫോമുല നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതാണ് ആ ഫോമുല ജി ഡോട്ട് എഫ് ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഇത് ജി ഡോട്ട് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഡോട്ട് ജി ഇൻവേഴ്സ് അതേപോലെ അടുത്ത എന്ത് വരും എഫ് 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 ഡോട്ട് ജി ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ജി ഇൻവേഴ്സ് ഡോട്ട് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കണം ഈ ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് അത് പഠിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു what is composite function it is it is actually it is the combination of two functions f and g connecting by the formula g dot f of x equal to g of f of x adha oru karyam padichu secondly a function f from a to b and g from b to a these are two functions anganaanengil g dot f of x equal to i a 
ഇപ്പോൾ ഐ എ എസ് ആയിരുന്ന ട്രി ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ദ സെറ്റ് എ അത് ഇവിടെ തിരിച്ച് പറഞ്ഞത് എഫ് ഡോട്ട് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബി വർ ഐ ബി എസ് ആയിരുന്ന ട്രി ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ സെറ്റ് ബി ദെൻ ജി ഇസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫ് ഡിനോട്ടർ ആസ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ആൻഡ് എഫ് ഇസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ജി ആൻഡ് ഡിനോട്ടർ ആസ് ജി ഇൻവേഴ്സ് അതായത് ജി ഡോട്ട് എഫ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഏതൊരു ഏതൊരു കേസിലായാലും വെൻ യു ആർ ഗിവൺ ടു ഫംഗ്ഷൻസ് എഫ് ആൻഡ് ജി വർ എഫ് ഇസ് ഡിഫൻഡ് ഫ്രം എ ടു ബി ആൻഡ് ജി ഇസ് ഡിഫൻഡ് ഫ്രം ബി ടു എ ദെൻ ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം ഐ എ ദെൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡോ ഡൗട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ ദാറ്റ് ജി ആൻഡ് എഫ് ആർ ഇൻവേർട്ടബിൾ ആൻഡ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് ഇസ് ജി ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ജി ഇസ് എഫ് അതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടുന്ന നോക്കിയാൽ മതി അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി വരും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് അതാണ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എഴുതി കാണിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ജി അതിനിങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കുക ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് അത് ജി ആയിരിക്കും ജി എൻ ഇൻവേഴ്സ് അത് എഫ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ നോക്ക് ജി ഡോട്ട് ഒരു ഫോമുല ജി ഡോട്ട് എഫ് ഹോൾ ട്രസ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ഡോട്ട് ജി ഡോട്ട് അപ്പം ജി ഡോട്ട് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് അതാണ് സാർ ഡോട്ട് ജി ഡോട്ട് എഫ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കോമ്പോസിറ്റ് ആക്കിയാണ് കിട്ടുന്നത് ഐഡൻറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ജി ഡോട്ട് എഫിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എഫിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എഫ് ഇൻവേഴ്സും എഫും ചേർന്നാൽ ഐഡൻറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആയി ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് ഫൈവും ഫൈവും കട്ടായി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു പറയുന്നില്ലേ ഐഡൻറ്റി എലമെൻ്റ് അല്ല അതേപോലെ ജി ഡോട്ട് എഫിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സും ജി ജി ഡോട്ട് എഫും കൂടെ കോമ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ മാപ്പ് ചെയ്താൽ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഐഡൻറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും സോ വി വിൽ സേ ദാറ്റ് ജി ഡോട്ട് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ജി ഡോട്ട് എഫ് ദെൻ കണ കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷനും പിന്നെ ഇൻവേഴ്സും ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫോമുല ഇഫ് എഫ് ആൻഡ് ജി ആർ ടു ഇൻവേർട്ടബിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ദെൻ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഡോട്ട് ജി ഇൻവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ല സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ വന്ന് ഒന്നുകൂടെ കാണുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐഡിയ വരും രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സുമായി അടുത്ത പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റുമായി എത്താം അതുവരെ ബായ്